Hola vecinos, bienvenidos a la escalera of Beats. Soy Marina del Cuarto B y en este vídeo voy a hablaros de una serie de Netflix que lo está petando muchísimo, una serie que se estrenó en Navidad y que se titula Los Bridgerton. Eh, para empezar, ¿qué son los Bridgerton? Pues los Bridgerton es una serie, es la primera temporada de ocho capítulos, que es del género romántico, pero también tiene un puntito de comedia. Y un puntito de drama, o sea que lo tiene todo, es un poco spicy la serie. La primera temporada se estrenó en Navidad, desde ese momento no ha parado de crecer y de tener visualizaciones. De hecho, Netflix ha llegado a decir en algún comunicado que había tenido 63 millones de visualizaciones, que bueno, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque las visualizaciones que cuenta Netflix, pues es, mmm, son unos minutos, no es capítulo entero, entonces un poquito con pinzas. Pero bueno, no deja de ser una serie que lleva desde su estreno en las tendencias. Creo que no ha bajado de del top 3 y eso que se han estrenado otras series tipo Sabrina o Cobra Kai y aún así sigue manteniéndose ahí en, en la cabeza porque está teniendo un montón de visualizaciones y no me extraña porque es una serie que engancha. La productora de la serie, eh, Shondaland, es la primera vez que esta productora trabaja para Netflix. Puede que el nombre de Shondaland no suene de nada, así en plan ¿y estos quiénes son? Pues estos son nada más y nada menos que la productora de Anatomía de Grey o de Scandal. Y el creador es Chris Van Dusen. Pues es la primera vez que trabajan para Netflix y realmente lo están petando. Mulan puede que haga un cameo porque está por aquí, no sé si sale o no en cámara, pero a lo mejor saldrá en algún momento. Y una cosa más es que los Bridgerton, está, esta serie está basada, como casi todas las series que están saliendo últimamente, en pantalla están basadas en libros. Realmente creo que esto, personalmente, esto es un acierto porque casi todas las series que están basadas en libros lo están petando. Pues los Bridgerton no son menos, están basados en las ocho novelas de Julia Quinn. La primera novela, El, el Duque y yo, que es eh, de la que está basada la primera temporada de los Bridgerton. Pequeña sinopsis, sin entrar en spoiler. Los Bridgerton es una serie de época, ¿vale? Que nos, eh, nos, nos traslada al mil... Ay, que me muero. Creo que me ha entrado una pelusa de la Mulan. En la garganta se me ha atravesado. Los Bridgerton es una serie de época que nos traslada a el 1813. Estamos en la época de la regencia de la reina Carlota. Nos encontramos a una familia adinerada de, de clase alta que se apellida Bridgerton. De aquí el nombre de la serie porque es el apellido de la familia de alto standing que va a ser la protagonista de la historia. Los Bridgerton son ocho hermanos y pues la madre que es viuda y estos son los protagonistas. Después también tendremos a, a una serie de personajes secundarios, pero comencemos con la familia. Tiene una cosa curiosa estos, estos Bridgerton y es que a los hijos los llaman pues, por orden alfabético. Está Anthony, que es el, el primogénito, ¿no? el que tiene que ocupar el lugar del padre de familia y en este caso además el de un vizconde. Benedict, que es el más bohemio, digamos, el que intenta llevar una vida bohemia y quiere tirarse por el mundo de las artes. Colin, que es el hermano aventurero, quiere viajar, es un buen achón. Daphne, que es la cuarta, pero es la primera mujer y por lo tanto tiene a sus espaldas el deber de encontrar un buen marido de buen estatus para honrar a la familia y todas estas cosas de la antigüedad chunga y oscura. Eloís, eh, que para mí es la hermana más molona, que es eh, la segunda mujer y también la que no quiere seguir las normas de la época, ¿no? Porque se tiene que conformar con ser la mujer de si ella puede ser alguien. Entonces, pues rechaza lo que viene siendo la obligación de la feminidad de la época, ¿no? O sea, ser mujer no tiene por qué ser eso, tiene que ser algo más, quiero ser alguien. Eloís es la más empoderada de todas las hermanas y es un personaje muy chulo. Después también tenemos a Francesca, que nos sale, a Gregory y Hyacinth, o algo así, que en castellano es Jacinta, pero en inglés es como más complicado de pronunciar. Como son los pequeños, pues no se nos cuenta mucho. De hecho, Francesca ni siquiera está. Un pequeño detalle, solo sale en un capítulo de la serie, como que aparece. Y bien, y no, no, no sabemos dónde está, ¿eh? Francesca no se nos explica. Solo dicen, viene Francesca y se emocionan todos y se juntan toda la familia. Pero no sabemos mmm, exactamente de dónde viene. Pues a través de los hermanos Bridgerton, de todos estos, de los ocho, es en especial de Daphne, porque es la protagonista del primer libro y también es la más protagonista 
de la primera temporada, aunque también vamos viendo pinceladas de los hermanos mayores, de Francesca Gregory y Hirsin, olvidaos, no vamos a, a saber nada. Pues a través de los hermanos Bridgerton veremos lo que pasa en un Londres de la época, ¿no? Cómo funciona el tema de la dinastía, el tema de la honra a la familia, todas las comidillas de la, de la alta cuna. Importante también eh, cómo se trata el sexo en la época, porque está, se hace una especie de denuncia así en su texto de cómo trataban el sexo de forma natural en los hombres y de forma pues muy tabú en las mujeres. Y no solo a través de los hermanos, sino que también nos enteraremos de lo que pasa en la sociedad a través de un panfleto anónimo que cuenta los chismorreos de la época. El gossip, pues ahí lo tenemos ahí. Es el protagonista, el gran protagonista de la serie, que nos lo trae Lady Whistletown, una mujer anónima de alto standing, imaginamos, que se dedica a escribir sobre los cotilleos más jugosos de la alta sociedad, entonces la gente pues lo espera con ansia y también lo tiene muy en cuenta todo lo que dice, tanto bueno como malo, o sea que te podía arruinar la vida. Y Lady Whistletown es anónima, pero quien no es anónima es la persona que le pone voz, la narradora de la historia de los Richardson, es Julie Andrews. No es Mary Poppins, pues nos cuenta la historia, es con quien iremos pues hilando los sucesos de la primera temporada. Los vecinos de los Bridgerton también son protagonistas secundarios, son personajes secundarios porque tienen bastante importancia, que son la familia Featherington, compuesta por el, el, el padre, la madre, que es un poco arpía, y las tres hijas. Una de ellas, la más pequeña, es muy amiga de Eloís. Penélope se llama. Y tenemos otro miembro de la familia, que es Marina Thompson, que es una prima que ha ido allí también pues para empezar su época de casamiento. Como he dicho antes, esta historia nos cuenta la adaptación del duque y yo, por lo tanto, los protagonistas son Daphne Bridgerton y otro personaje que no es un Bridgerton, sino que es un duque, duque Simon Haslings, antes llamado Simon Besset, pero es el duque de Haslin. ¿Y por qué es protagonista? Bueno, pues porque conoce a Daphne y eh, Daphne está en su primera temporada en el que es casable, digámoslo de alguna manera, entonces tiene que buscar un marido decente, y esto no es spoiler porque pasa muy pronto, llega una especie de acuerdo con el duque para subir su estatus y de paso el duque, que no quiere saber nada de ningún compromiso, al verles otra gente con Daphne, pues como él dice, huye de las madres, entonces es un acuerdo mutuo y aquí empieza cómo se nos cuenta la temporada de casamientos, también vemos cómo se trataba el embarazo no deseado y antes de estar casada en la época, vemos también un poco el tema de la homosexualidad, lo vemos un poquito por encima, no doy detalles de quién, cómo y cuándo, pero también se trata. Hablemos un poco del reparto. La verdad es que aparte de Julie Andrews, no conocía yo a ninguno de los otros actores y actrices protagonistas de, de la serie. No, alguno me podría sonar más o menos, pero no los tenía fichados. Así que aparte de destacar la labor de Julie Andrews, que solo es de narración, también destaco, bueno, pues porque es la protagonista principal, quizás es quien seguimos la historia, Daphne, que la actriz que la encarna se llama Phoebe Dinebor, y lo hace muy bien porque realmente esta chica tiene escenas bastante comprometidas y realmente lo hace bien, hace un buen papel, tanto de la angustia como de postureo y las escenas así más, más spicy también las, las hace muy bien. Cosas que me han gustado de la serie, bueno, pues cuando veáis los Bridgerton os daréis cuenta de una cosa que en el 1800 no pasaba y que algunas series lo están haciendo y realmente me parece muy bien, que es el tema de la inclusividad, ¿no? O sea, porque en 1800 pues en los racistas de mierda no quieren decir que tengan que serlo ahora en la ficción, que es ficción como su nombre indica y por lo tanto podemos poner personajes de todas las razas. Y también me gusta el, el hecho de que hayan hecho denuncia de cómo se trataba a la mujer en la época, del poco conocimiento que ya había y que se le daba de enseñanza en el sexo. Se ve como en escenas del palo. A ver, eh, estar embarazada se pega y dices... Mmm, o pobrecitas no saben nada o en el momento en el que Daphne eh, pues pregunta no en plan es que nadie me ha explicado nada sobre el sexo ni de la masturbación absolutamente nada las tenían a todas las mujeres pues en el más remoto desconocimiento cuando luego los tíos hacían lo que les salía de la polla se iban de puta se tiraban a o sea es que me hace mucha gracia no porque ten tenían que Encontrar a una mujer honrada, virgen, casta y pura, pero luego podían encontrar a 
cualquier amante antes y después de casarse y hacer lo que les daba la gana y ella no pasaba nada. Y también está bien que se haya tratado la homosexualidad, que era algo que seguramente pasaba en la época, pero era súper tabú. Y aquí pues, se trata en una trama secundaria. Y es interesante ver cómo lo normalizan dentro de lo que la época lo podían permitir. Lo que más me ha gustado de la serie, quizá, es la trama de Lady Whistletown que la trama de Lady Whistletown simplemente es que nadie sabe quién es, pero todo el mundo quiere saber quién es, incluso la reina. Entonces Eloís tiene su trama en la que busca pues, con bastante intensidad quién puede ser Lady Whistletown y va haciendo sus descartes o sus triquiñuelas. Y realmente es lo que le da el salseo a la serie. Yo que soy una persona que adora el salseo, cómo iba esparciendo su gossip, un poquito de maldad por aquí, un poquito de... le voy a poner buenas palabras a este, pero que no se confíe mucho que la, el próximo panfleto a lo mejor te ponga a parir. Pues me ha gustado mucho, ha sido la, la guinda del pastel. ¿Qué puntuación le podríamos dar a, a los Bridgerton? Pues yo le daría un 8 y medio 9. ¿eh? Me ha enganchado tanto que lo vi en un día y medio. Empecé una tarde y lo acabé, me fui a dormir a las 3 de la mañana o a las 2 y media y al día siguiente vi desayunando el, primer, el último capítulo. Quiero decir que una serie no te engancha tanto porque sí. O sea, en realidad somos todos unas marujas y unos marujos y por eso nos enganchamos a, a los Bridgerton, que yo lo admito, o sea, me gusta. Y entonces, pues era carne, carne de Bridgerton total sin saberlo. Yo os la recomiendo muy encarecidamente porque pasaréis un buen rato, os divertiréis, os podréis reír, también sufriréis un poco y os indignaréis con las cosas de la época. Pero bueno, por suerte hemos ido evolucionando. No tanto como se debería de haber evolucionado, pero seguimos evolucionando y no estamos en el siglo XIX, gracias a Dios. En Netflix todavía no, ha, no, ha, no se ha manifestado, no ha dicho abiertamente que habrá una segunda temporada de los Bridgerton, pero con el éxito que ha tenido, sinceramente, eh, es evidente que va a haber segunda temporada y es evidente también que tienen material para hacer una segunda temporada porque hay ocho libros detrás que tienen como base. Sí la serie se basase en los libros. En el segundo libro, El vizconde que me amó, el protagonista es Anthony. Entonces veríamos qué sucede en la vida de Anthony Bridgerton, que recordemos es el primogénito, el que tiene el, el, pues el título, ¿no? el papel de patriarca de la familia, estas cosas de la época. Yo creo que tirarán por ahí, porque es lo que tiene más sentido. ¿no? Si han empezado a poner el duque y yo, pues seguirán con el segundo libro. Y nada más, vecinos, esta es mi review de los Bridgerton. Creo que ha sido una de las reviews que he hecho que he puesto pues, mejor nota. La he dejado muy bien a la serie, pero realmente la vi por curiosidad y me enganché. Entonces, al sorprenderme y tener las expectativas bajas, yo creo que me ha pues súper encantado. Y nada más vecinos, decidme si la habéis visto, si os ha gustado o si estáis totalmente en contra de todo lo que he dicho. Dale me gusta al vídeo y suscribiros al canal que hablamos de cositas muy interesantes. Yo he sido Marina del Cuarto B y nos vemos pronto en la escalera de Un besito.